இந்த வீடியோல நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா உங்க பிக்சல் எல்இடி கி நீங்களே எப்படி ஐசில புரோகிராம் பண்றது அப்படின்றத நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம நீங்க புரோகிராம் பண்ண கூடிய அந்த ஹெக்ஸ் ஃபைல்ஸ் ஏ உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி கீழ நான் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அத யூஸ் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா யாரும் ஹெக்ஸ் ஃபைல வந்து ஃப்ரீயாவே கொடுத்ததே இல்ல சோ நம்ம குடுக்குறோம் அப்படினா எல்லாரும் இந்த டெக்னாலஜி கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்க ஏதாவது பண்ணணும் அப்படி நினைச்சீங்க அப்படினா இந்த வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சோ லைக் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு பேருக்காவது இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க சோ ஷேர் பண்ணீங்க அப்படினா நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே फ्रेंड्स வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளற போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஐசி ப்ரோகிராமிங் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தேவை அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் நம்மளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் மெட்டீரியல்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐசி அதாவது அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட் ஐசி இது பாத்தீங்க அப்படின்னா எயிட் பிட் கண்ட்ரோலர் அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட் யூ ஸோ ஒரு ஐசி ஒரு எம்டி ஐசி இது பிளாங்காக தான் இருக்கு அதாவது நியூ ஐசி ஒண்ணு ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமர் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி ஏஎஸ்பி ப்ரோக்ராமர் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெக்ஸ் ஃபைல் மட்டும் தான் லோட் பண்ண முடியும் நான் வந்து பின் ஃபைல் தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து யூனிவர்சல் ப்ரோக்ராமர் அதாவது டி எல் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமர் இருக்கு மினி ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமருக்கு நீங்க போற மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த ப்ரோக்ராமரோட பிரைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்கும் பட் இந்த ப்ரோக்ராமரோட பிரைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ள தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ப்ரோக்ராமரை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேபிள் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமரோட சேர்த்து ஒரு கேபிள் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்ட்ரோலர் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அந்த ஐசி எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணி யூஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது நீங்கள் வெளியிலே வாங்கிக்கலாம் இந்த பிசிபி நான் என்ட்ரில் சொல்கிறேன் இது எங்கே வாங்குறது அப்படின்றத ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஒரு மெமரி கார்டு மாதிரி ஸோ இந்த மெமரி கார்டை நம்ம இந்த அடாப்டரில் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் தேவை அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஃபைல்ஸ் தேவை அப்படின்றத பார்த்துலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாடிக் ரெண்டாவது ஏவிஆர் டியூட்ஸ் இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல்ஸ் இதுதான் ஹெக்ஸ் ஃபைலு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த சாடிக்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ப்ரோக்ராமருக்கு நம்ம டிரைவரை ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக இந்த சாடிக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏவிஆர் டியூட்ஸ் இந்த ஏவிஆர் டியூட்ஸில் தான் நம்ம இந்த ஹெக்ஸ் ஃபைலை லோட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஹெக்ஸ் ஃபைல் அதாவது ஒன் இன்டு ஹண்ட்ரட் சைஸு ஒரு ஃபைவ் டிசைன்ஸ் போட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஹெக்ஸ் ஃபைலு ஸோ இந்த மூணோட லிங்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராமரை பிசியில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீ இன்ச இன்சர்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெட் கலர் லைட் வந்து க்ளோ ஆகும் ஸோ இது எம்டிஐசி ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் நான் டிவைஸ் மேனேஜர் அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் டிவைஸ் மேனேஜரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கண்ட்ரோலரை காட்டாது ஸோ எந்த ஒரு டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் இதில் எதுவுமே காட்டாது பார்த்தாலும் தெரியும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த சாடிக்கு அப்படின்ற இந்த சாப்பிட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் சாடிக்கு ஓப்பன் பண்ணி எஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் போய்ட்டு லிஸ்ட் ஆல் டிவைசஸ் அப்படின்றத கொடுங்க ஸோ இதில் போய்ட்டு யூஎஸ்பி ஏஎஸ்பி அப்படின்றது வரும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் டார்கெட் டிரைவரை லிப் யூஎஸ்பி வின் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதை வந்து ரீப்ளேஸ் டிரைவர் அப்படின்னு இருக்குது உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் அப்படின்னு இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு ரீப்ளேஸ்னு வருது உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் வரும் ஸோ இந
so installing driver abdin orum konne wait panna installing driver install aagum so in the programmer ungalku venum abdina keela irukka whatsapp number ku neenga contact pannunga in the programmer oda price pathinga abdina 500 hundred ulle da sell pannit irukom so konja neram wait pandra maari da irukum idu vandu automatic ah vandu and driver ah install pannum nama connect pannirukka and the programmer ku vandu automatic ah driver ah install pannum so the driver was installed successfully abdin or message vandiruchi close abdin solla kudunga so next pathinga abdina indha software close pannirunga இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் லிப் யூஎஸ்பி வின் தேர்ட்டி டூ டிவைஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் வந்திருக்கும் இப்போ இதில் யூஎஸ்பி ஏஎஸ்பி ஸோ இது வந்து இப்போ நியூவாக வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த டிவைஸ் மேனேஜரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏவிஆர் டியூட்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் சாதாரண நம்ம எப்படி பேசியாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்களோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இந்த சாஃப்ட்வேரோட பேக்கப் ஃபைல் ஸோ இதுதான் அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணால் இந்த ஷார்ட் கட்டு ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து டெஸ்க்ராப்பில் வரும் ஸோ இதான் அது ஸோ இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் போயிட்டு நீங்கள் எண்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதில் எண்டு ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல யூஎஸ்பி ஏஎஸ்பி ஹெச்டிடிபி டபிள்யூடபிள்யூ டாட் ஃபிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பாருங்கள் யூஎஸ்பி ஏஎஸ்பி அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது தான் நம்ம ப்ரோக்ராமர் இந்த மாடல் தான் நம்ம ப்ரோக்ராமர் ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிட் கிளாக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் கிளா ஹர்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபீஸ் லாக் ஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணணும் ஸோ இதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஃபீஸ் லாக் ஃபிட்ஸ் இப்போ நான் அட்மேகா த்ரீ டு எயிட் நியூ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது உங்களுக்கு வராது இந்த நியூ ஓல்டு அப்படின்ற வராது ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த அதாவது இந்த ஃபியூஸ் லாக் பிட்ஸை போட்டு ரெண்டு இதையும் ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு நேமை போட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேனேஜரில் போயிட்டு இந்த மேனேஜரில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபியூஸ் லாக் பிட்ஸ் காட்டும் அதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதாவது அட்மே த்ரீ டு எயிட் பேஸ்டு இது நம்ம வந்து இப்போ எயிட் ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க ஃபியூஸ் லாக் பிட்ஸ் வந்து இதில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது நான் பதினாறு மெகா ஹெட்ஸ் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த சைஸில் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு ரெண்டு இதையும் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆட்டோமேட்டிக்கில் ரீட் பண்ணிவிட்டேன் ரீட் பண்ணி நீங்கள் நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேனேஜரில் போயிட்டு நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு சேவ் நியூ ப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா ஹெட்ஸில் இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதை சேஞ்ச் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க மேனேஜரில் போயிட்டு அதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் நியூ ப்ரெஸ் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இது தான் முக்கியம் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அட்மேகா த்ரீ டு எயிட்டை நீங்கள் நியூவாக வந்து இன்சர்ட் பண்ணையில் அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராமரில் நியூவாக இன்சர்ட் பண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிடணும் அதாவது நம்ம ஃபியூசர்ஸ் நம்ம செட் பண்ணணும் அந்த ஐசியில் நம்ம ஃபியூசர்ஸ் இந்த ஃபியூசர்ஸை நம்ம செட் பண்ணணும் இப்போ நியூவுக்கும் ஓல்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இந்த பிட் கிளாக் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை நியூ ஃபஸ்ட்டு போட்டு இந்த இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எம்டியாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐசியை லோட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஓல்டு அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம ஃபைல்ஸை லோட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் இதுதான் மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூன்னு கொடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எம்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அதாவது ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் இந்த இதில் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எராஸ் ப்ளாஸ் அண்ட் இபி ப்ரோம் கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க எந்த ஃபைல்ஸும் லோட் பண்ணாமல் எம்டி ப்ரோக்ராம் ப
அட்மே த்ரீ டூ எயிட் ஐசி ஸோ இதை நான் இப்போ எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் ஒரு கட்டு இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த சைடும் இந்த சைடும் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ இந்த கட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேஸ் இதுக்கு பேர் தான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐசி பேஸ் இந்த பேஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டு ஒன்று வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த கட்டு வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் சேமாக வர்ற மாதிரி ஸோ இப்போ நான் இப்போ இந்த ஐசி இன்சர்ட் பண்ணுறேன் பின்ஸ் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணியில் பின்ஸ் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது ஓகே நான் இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஆச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் டிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இப்போ டிடெக்ட் அப்படின்னு இருக்கா டிடெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் ஓல்டு அப்படின்னு இருக்குது அதாவது பிட் கிளாக் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலை நியூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதாவது எயிட் ஹேர்ட்ஸ் இருக்கணும் நம்ம நியூவாக வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலை ஸோ இப்போ டிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டிடும் டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணால் டிடெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிடெக்ட் ஆகும் அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட் நம்மளுக்கு டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நியூவில் தானே இருக்குது அதாவது எயிட் ஹேர்ட்ஸில் வச்சுட்டு ஒரு எம்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டன் எம்டி ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்மளுக்கு ஆயிடுச்சு இந்த ஐசியில் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இதுக்குள்ளே ஃபைல்ஸ் லோட் பண்ணணும் இப்போ தான் நீங்கள் ஃப்ளாஸ் ஃபைல்ஸ் லோட் பண்ணணும் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு நான் இந்த ஒன் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் டிசைன்ஸ் ஹெக்ஸ் ஸோ இதை நான் வந்து இப்போ லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் நம்மளுக்கு லோட் ஆகிடுச்சு இந்த டிசைன் ஹெக்ஸு அந்த சைஸும் காட்டும் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு ரைட்டிங் ஆகுது ரைட்டிங் ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கு க்ரீன் லைட்டு இங்கே க்ளோ ஆகும் பார்த்தாலே தெரியும் ஓகே நம்மளுக்கு இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு அதனால் நம்மளுக்கு அந்த க்ரீன் லைட் வந்து அமர்ந்துடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஐசியை எடுத்து நம்ம எடுத்து இந்த கண்ட்ரோலரில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம இப்போ க்ளோ பண்ணி பார்த்துடலாம் ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் பாக்ஸ் நான் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்த்தா அது தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல பவர் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பவர் பாக்ஸில் எட்டு மெயின் இருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் பல்ப்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் டென் பல்ப்ஸ் ஸோ இந்த டென் பல்ப்ஸில் நம்ம இப்போ இந்த ஐசியை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஐசியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்ட்ரோலரில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கண்ட்ரோலரில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த கண்ட்ரோலரில் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேஸ் சாக்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த கரெக்டாக இந்த கட் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஐசிலேயும் ஒரு கட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கரெக்டாக நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து க்ரீன் ஒயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்காது அதாவது இதில் வந்து எல்லோ ஒயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டேட்டாவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லோ ஒயர் இதுதான் டேட்டா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த கண்ட்ரோலரில் அதாவது இந்த கண்ட்ரோலரில் நீங்கள் இந்த பல்பு இந்த டேட்டா அண்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ க்ரீன் வயர் தான் எனக்கு டேட்டா வயர் அப்படின்றதுனால நான் பச்சை கலர் வயரை நான் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ க்ரீன் வயர் நான் டேட்டாவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எல் ப்ளூ சாரி ஒயிட் ஸோ அந்த ஒயிட்டை வந்து நான் பிளாக்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெட் வேரை நான் ரெட் வேர்லேயே கனெக்ட் பண்ணேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மூணு வேரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலரில் அந்த க்ரீன் வேரை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி பேசிக்காக டேட்டா வயரு ப்ளஸ் ம
ஸோ பவர் பாக்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஒயர்லேருந்து மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் வந்துருக்கு ஸோ இதில் நான் உங்களுக்கு டேரெக்டாக இப்போ நான் வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு டெட்டா வேறு எங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ பிளாக்கில் நான் அதை வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்இடிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் பல்ப்ஸ் பட் இந்த ஃபைல்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பல்ப்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதே டிசைன்ஸ் நம்மளுக்கு வருது ஸோ நம்ம ஃபோட்டோ ஃபைல்ஸ் கரெக்டாக ரன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதே மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் ஐசியில் வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அதை டவுட் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிசிபி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எங்கே வாங்குறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இதை வந்து க்ளோ பண்ணுறதை நான் எரிஞ்சு எடுத்துடுறேன் ஸோ ஓகே இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் அந்த பிசிபி அதாவது இந்த கண்ட்ரோலரோட பிசிபி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரோலர் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து உடச்சி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உடைக்கிறது மூலமாக நீங்கள் ரெண்டாக எடுத்துக்கலாம் பார்த்தாவே தெரியும் ஸோ இந்த பிசிபி நீங்கள் எம்டியாக வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ருபீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதை இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க ஸோ இதுதான் அந்த பிசிபி மாடல் ஸோ வேணால் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்களே ரெடி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த பின்லாம் நீங்கள் அட்மே த்ரீ டூ எயிட்டில் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பைரில் வந்து நீங்கள் டேட்டா பின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பின்த்து வந்து நாங்கள் வந்து டேட்டா பின் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த பிசிபியில் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் ஐசி நான் உங்களுக்கு ஸோ பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் அட்மே ஹேவ் த்ரீ டூ எயிட் ஐசி இது நீங்கள் வந்து தனியாக இந்த ஐசி மட்டும் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ நான் வித் ஐசி வித் நான் இது சேர்த்து வாங்குகிறேன் அப்படின்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ ஸோ சேர்த்தே வந்துடும் உங்களுக்கு த்ரீ டூ எயிட் ஐசி அண்ட் இந்த பிசிபி இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் வரும் அதே நீங்கள் எயிட் அட்மஹா எயிட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தது அப்படின்றதாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்